সবাইকে ধন্যবাদ ওয়েলকাম টু আইটি মুভিডি একাডেমি অফ আইসিটি আমরা বেশ কয়েকটি লেকচারে গত কয়েক দিনে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আর্কিটেকচার বা মোবাইল ফোন সিস্টেম সম্পর্কে জেনেছি সামনে আমরা হয়তো বা একটু বিস্তারিত জানব তো আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের খুব পরিচিত এবং আমাদের প্রত্যেকের এখন বর্তমান বাংলাদেশে প্রত্যেকের প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে হাতে একটি করে মোবাইল ফোন সেট রয়েছে হুম যাকে আমরা বলছি মোবাইল হ্যান্ডসেট অ্যাকচুয়ালি এটি হচ্ছে মোবাইল হ্যান্ডসেট যেটা মূলত আমরা যে যে কথা বলি যে ডিভাইসটি ইউজ করি সেটি হচ্ছে আমাদের মোবাইল ফোন সেট বা মোবাইল হ্যান্ডসেট তো আমরা এটার পরিচিতি লাভ করব আজকে তো আমরা যদি খেয়াল করি যে আমরা যখন শুরুতে মোবাইল ফোন ইউজ করতাম আজ থেকে প্রায় সাত আট দশ বছর আগের কথা যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকের ফোনে এরকম একটা অ্যান্টেনা থাকতো এই যেরকম একটি কাঠির মতো বাইরে বের করা থাকতো অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশনে আমরা যেরকম একটা টান দিয়ে এটাকে টান দিয়ে উপর দিকে বের করে নিয়ে কথা বলতাম বা গান শুনতাম সেই যে জিনিসগুলো সেরকম একটা ডিভাইস ছিল কিন্তু এই রকম যে বর্তমান সময়ের যে মোবাইল ফোনগুলো সেগুলোতে আর এই অ্যান্টেনাটা দেখা যায় না আমি আগেও হয়তো বা কখনো বলেছি জিনিসটি যে মোবাইল ফোনের একটি অ্যান্টেনা যে আমরা যে এখানে যে টাওয়ার বা বিটিএস যেটি রয়েছে এই বিটিএসের সাথে এখানে যে আরেকটা অ্যান্টেনা রয়েছে সে কোনো না কোনো সেলে রয়েছে এটাকে আমরা কি বলি মোবাইল ফোন এটাকে বলি আমরা বিটিএস আর এটাকে আমরা বলি মোবাইল স্টেশন বা মোবাইল ফোন টেকনিক্যাল নেম হচ্ছে মোবাইল স্টেশন তো এই অ্যান্টেনাটা ওই দিকে সিগন্যাল পাঠায় এবং এই অ্যান্টেনাটা আবার সিগন্যাল রিসিভও করে সরি তো এই অ্যান্টেনাটা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এই মানে সেটের কাজ করার জন্য তার যে সিগন্যাল রিসিভ করবে সেটা মূলত এই অ্যান্টেনার থ্রুতে রিসিভ করা হয়ে থাকে আর এখনকার যে মোবাইল ফোনগুলো রয়েছে সেগুলোতে মূলত এই অ্যান্টেনাটা আরও টেকনোলজির আপডেটের ফলে এই অ্যান্টেনাটাকে আরও ছোট করে এবং ভিতরে এই যে এই সেটের ভিতরেই কোনো এক জায়গায় বসানো আছে অর্থাৎ অ্যান্টেনার সাইজটা ছোট হয়ে গেছে আগে এখন সেটগুলো দেখতেও সুন্দর আগের মতো এত বড় সেট না এবং এই ফোনগুলোতে শুধুমাত্র কথা বলা যেত কথা বলা ছাড়া বা সামান্য এস এম এস করা ছাড়া অন্য কিছু করা যেত না আর এখনকার ফোনে তো আমরা সবই সুবিধা পাচ্ছি যেটা আমরা পরে আলোচনা করব তো এই মোবাইল ফোন সেটের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে মোবাইল ফোন সেটের কি কি অংশ থাকে টেকনিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখব মোবাইল ফোন সেটের মূলত তিনটি অংশ থাকে সেই তিনটি অংশ কি কি যে প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট দুই নম্বর হচ্ছে এক নম্বর সরি এক নম্বর হচ্ছে তার কন্ট্রোল ইউনিট দুই নম্বর হচ্ছে ট্রান্সজিভার তিন নম্বর হচ্ছে তার অ্যান্টেনা সিস্টেম হুম তো কন্ট্রোল ইউনিটটা কি আমরা জানি যে একটা কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা যখন আমরা নিয়ে এসেছিলাম একদম শুরুর দিকে তখন দেখেছিলাম কম্পিউটারে একটা সিপিও থাকে হুম সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তো এই মোবাইল ফোনেরও একটা কন্ট্রোল ইউনিট থাকবে বা প্রসেসিং ইউনিট থাকবে সেটাকে আমরা কি বলছি কন্ট্রোল ইউনিট সেই মোবাইল ফোনের যে সিপিওটা সেটাকে আমরা বলছি কন্ট্রোল ইউনিট আচ্ছা তারপরে তার কি থাকবে একটা ট্রান্সজিভার মানে একাধারে এটাও আমরা আগে বলে বলে এসেছি যে একাধারে তাকে কখনো ট্রান্সমিট করতে হবে টি এক্স দ্বারা আমরা ট্রান্সমিট বুঝছি আর একবার হচ্ছে কখনো রিসিভ করতে হবে যখন সে কথা অন্যের কথা শুনবে তখন তাকে রিসিভ করতে হবে আর যখন তার কথা অন্য অন্যকে শোনাতে যাবে বা পাঠাবে তখন তাকে ট্রান্সমিট করতে হবে এই দুইটাকে একত্রে বলা হয় ট্রান্সজিভার তাহলে মোবাইল ফোনের এই সেটের একটি বড় অংশ মানে ইম্পর্টেন্ট অংশটা কি ট্রান্সজিভার থাকবে তারপরে তার অ্যান্টেনা এই ট্রান্সজিভারটা আসলে ভিতরে মূলত যে প্রসেসিং করে তার পাশাপাশি কিছু ইউনিট থাকে তারপরে হচ্ছে তার অ্যান্টেনা সিস্টেম এই অ্যান্টেনা ট্রান্সজিভারের আউটপুটটা মূলত অ্যান্টেনা দিয়ে বাতাসে এরকম ওয়েব আকারে ছড়িয়ে যায় এই এরকম সিগন্যাল আকারে ছড়িয়ে যায় বাতাসে এই অ্যান্টেনা থেকে সিগন্যালটা বাতাসে ছড়ায় তো আরেকটা থাকবে অ্যান্টেনা সিস্টেম এটা হচ্ছে মূলত একটি মোবাইল ফোন সেটের স্ট্রাকচার এছাড়াও আরেকটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট অংশ মোবাইল ফোনে থাকে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আর এর কি 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 লাগবে সব সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস চলতে হলে তার একটা ব্যাটারি বা পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে ব্যাটারি অর অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে হ্যাঁ সেই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা কোথেকে দিচ্ছি মোবাইল ফোনে বা কম্পিউটারে কম্পিউটারে যখন আমরা ডিরেক্টলি পাওয়ার দিচ্ছি ইলেকট্রিসিটির অর্থাৎ এসি পাওয়ার দিচ্ছি 
আর এখানে মোবাইল ফোনে কি করা হয় যেহেতু মোবাইল ফোনটা পোর্টেবল আমরা সবসময় নিয়ে ঘোরাঘুরি করি লাইক ল্যাপটপ ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভিতরে এটার ভিতরে কি থাকবে একটা ব্যাটারি থাকবে হুম ব্যাটারি থাকবে ওকে তারপরে তার কি থাকবে আরও কিছু জিনিস আমি একটু বলে রাখি যেমন এই যে কিপ্যাডগুলো আমরা দেখতেছি কম্পিউটারে সাথে যদি তুলনা করি কম্পিউটারে একটা কিবোর্ড থাকে একটা মনিটর থাকে তারপরে তার হচ্ছে সিপিও থাকে তো এইটার সিপিওটা কোথায় এই সেটের ভিতরেই হচ্ছে তার সিপিওটা সেটের ভিতরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তার এই যে এটা কি তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে তার মনিটর হ্যাঁ মনিটর যেটা ডিসপ্লে করা হয় এটা হচ্ছে তার মনিটর যে এই অংশটুকু হচ্ছে তার মনিটর আর এই অংশটুকু হচ্ছে তার কি কিবোর্ড হুম কিবোর্ড কে ওয়াই পি ও এ আর ডি কিবোর্ড তাহলে এইটারও কি থাকবে একটি ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থাকবে এটা হচ্ছে একটু মূলত ইনপুট আউটপুট এটা হচ্ছে তার ইনপুট এটা হচ্ছে তার আউটপুট এবং আরেকটা আউটপুট কি এখানে সাউন্ড ঠিক আছে এখানে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে ওকে এটা একটা বড় অংশ আর এরপরে যে অংশটা ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে যে মোবাইল ফোনের প্রধান অংশটা হচ্ছে সিম কার্ড হুম সিম কার্ডটাকে আমরা কী নামে চিনি সাবস্ক্রাইবার সাব সিম কার্ডের ফুল মিনিং যদি আমরা দেখি সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল অর্থাৎ আমরা টেলিটকের মোবাইল নেটওয়ার্কে কানেক্ট হব নাকি বাংলা লিঙ্কের নেটওয়ার্কে কানেক্ট হব নাকি জিপি নেটওয়ার্কে কানেক্ট হব এগুলো সবাই কে বলে দিচ্ছে এটা আসলে আমি কার থেকে মানে বুঝি আমি কার সাবস্ক্রাইবার বা গ্রাহক আমরা যদি সাবস্ক্রাইবার বাংলা অর্থ যদি চিন্তা করি তাহলে কি হবে গ্রাহক আমরা কার গ্রাহক হবো কার সিম কিনব সেইটা অনুযায়ী আমার এই সেট ওই মানে মোবাইল কোম্পানির যে নেটওয়ার্কটা প্রোভাইড করবে সেই নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকবে তো এই সিম কার্ডটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এই সিম কার্ডটাতে কি থাকে ইউজার ইউজার যে থাকে অর্থাৎ যিনি এই মোবাইল ফোনটা ইউজ করবে সে ব্যবহারকারী বা ইউজারের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশান করার জন্য এটা একটা মানে চিপ মূলত একটি স্মার্ট কার্ড এটা এটা কি একটা চিপ চিপ থাকে এখানে সিএচ আই পি চিপ মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক সার্কিট এটা এই যে এখানে আমরা দেখছি এটা আসলে একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট রয়েছে ভিতরে খুবই স্মার্ট ডিভাইস এটার ফুল মিনিংটা আমরা জানবো সিম মানে হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল তো এরকম আরও অনেক সিম আমরা দেখি যে বাজারে গেলে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিম মোবাইল ফোন এক এক কোম্পানির এক এক কালারের সিম কিন্তু সবগুলোর কি থাকে এরকম একটা সার্কিট থাকে বা চিপ থাকে ইন্টিগ্রেটেড চিপ এই এই সিমটা কিন্তু অনেক কাজ রয়েছে তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো যে এই সিমটা আসলে আর কি কি কাজ করে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এই সিমটাই কিন্তু কখনো এই মানে জিএসএম এর মাধ্যমে আমরা যদি একটু বিস্তারিত দেখতে চাই তাহলে দেখো এটা এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছি জাস্ট যে এই সিম কার্ডকে রিড করার জন্য যে এইখানে একটা সিম কার্ড রয়েছে হুম এই সিম কার্ডটাকে যে এইখানে যে সিম কার্ডটা দেখা যাচ্ছে এই সিম কার্ডটাকে রিড করার জন্য একটা সার্কিট তৈরি করা হয়েছে এইখানে একটা সার্কিট আছে ওকে এখানে একটা সার্কিট আছে এটা কিন্তু মোবাইল ফোন না কিন্তু এই সিম কার্ডটা যখন কম্পিউটারের সাথে এই যে এই তার থেকে যখন কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেট করবে এখানে কম্পিউটার আছে ধরো এই কম্পিউটারের সাথে যখন কমিউনিকেট করবে সিপিওতে যাবে তখন এই সিম কার্ডটাকে এই কম্পিউটারও এই পিসিটাও চিনতে পারবে আর এই ডিভাইসটা সার্কিটটা চলার জন্য একটা ব্যাটারি দরকার সেই ব্যাটারিটা এই যে এখানে একটা ব্যাটারি লাগানো আছে ঠিক আছে তাহলে এই সিম কার্ড দিয়ে আমরা কিন্তু মানে পুরো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার এখন সিম কার্ড সম্পর্কে তোমাদের জাস্ট জানার জন্য আগ্রহের জন্য আর একটু জিনিস আলোচনা করব যেমন এটাও একটা স্মার্ট কার্ড এটা এটা ওইটা ছিল একদম মানে নিজে তৈরি করা এরকম একটা জিনিস আর এটা হচ্ছে কি একটা স্মার্ট সিম কার্ড রিডার বা মডেম ঠিক আছে ধরো এটা একটা মডেম হুম মডেমের মাধ্যমে আমরা কি করি ইন্টারনেটে কানেক্ট হই মডেম দিয়ে কম্পিউটারের সাথে যদি আমার একটা মোবাইল কানেকশান নেওয়া থাকে ইন্টারনেট হুম আমার যদি একটা সিম নেওয়া থাকে এই যে এটা একটা সিম আর সেই যে অপারেটরের সিম আমি ইউজ করব যে মোবাইল কোম্পানি তার হচ্ছে আমি যদি ইন্টারনেট সার্ভিসটা অ্যাক্টিভ করে নিই তারপর এই মডেম মডেমের সাথে কানেক্ট করে এই যে ইউএসবি মডেম এটা হচ্ছে একটা ইউএসবি মডেম ইউএসবি মডেমটা যদি আমি পিসির সাথে লাগাই পিসির সাথে কম্পিউটারে সংযুক্ত করি তাহলে আমি কি করতে পারব এই সিম কার্ডের থ্রুতে ইন্টারনেটে যুক্ত হতে পারবো তোমরা হয়তো বা অনেকেই এই ইন্টারনেট ইউজ করো এরকম মডেম দিয়ে 
हम्म मोबाइल फोन थे क्यों हम रे इंटरनेट यूज़ करते पड़े तार माने कि मोबाइल फोन है वो एक टी मॉडेम रोए चे ये सिम कार्ड टा शंपर के एक तू बिस्तरी तो बोली जस्ट जे ए जे देखो सिम कार्ड एक एक टा जी हम रे जे पोर्शन देखते बच्चे इखने एक टा कॉपर कॉपर ऐ टा मोलो तो किसेर कॉपर ऐ एक टा चीप थके कनेक्टर इखने जो कनेक्टर बेर करा तो वर्ष सेटे वेरे कोम विभिन्न पीन बेर करा आज एक टा पीन होते बे इखने लग बे आर एक टा पीन इखने लग बे आर एक टा पीन इखने लग बे आर एक टा पीन इखने लग बे तो प्रत्येक टे जी अबर दाग कालो दाग दिए मने आज चे अलादा करा आज चे तो इटा इटा जो मन ग्राउंड तो ये नेगेटिव टाइप की हम रखी बोली ग्राउंड बोली तो ये तो होच्छे ये आईसी चुन्ना जब हम तुम्ही मोबाइल फोने सेटर मध्य सिम टाइप डोका बे तो खाने ये तो ग्राउंडिंग इशू बेकार्च कर बे बीपीपी ये तो होच्छे एक तो प्लस बोल्टेज एक्चुअली ये खाने बोल्टेज सप्लाई टाइप बे इनपुट आउटपुट ये सिम थे क पाल्स दिया दरकर है तुम राइट है एक होने तो बनाओ बुझते पारो वो भी शुद्ध है जरा एरिलेटेड पोर्शन करो भी तारा बुझ पे और इटे हो चाहिए कि बीसीसी इटे हो चाहिए हमारे एक टा बोल्टेज हम लोग इन तक दो दोनों बोल्टेज दी थी बीपीपी एक टा प्राइमरी बोल्टेज और एक टा चाहिए कॉमन समथिंग दरकर नहीं तो तुम अधिक के आरेक टाइम इम्पोर्टेंट जिनिश हमें बोल बो आज के जो अनको मजार शेडी होते हैं जे तुम रश हो भाई जानो बांग्लादेशी बा अमी इतिमध्य है तो बा आरेक टाइम जिनिश देखिए नहीं इटे होते हैं हमें देखी एकांक कर चुके जे तो शबाई होते हैं थ्रीजी टेक्नोलॉजी चले ऐसे चाहे हमारे मुद्दे तो शबाई होते हैं स्मार्टफोन यूज़ कर करा शुरू कर चाहे इटा होते हैं एक टा स्मार्टफोन देखो इटा तो किंतु इनपुट आउटपुट सिस्टम आते हैं किंतु एक कीपैड नहीं इटा होते हैं कि एक टा टच फोन टच करे टच स्क्रीन आते हैं ये ये स्क्रीन � संवेदनशील अर्थात से स्क्रीन टाच कर ले बुझते पर एक्चुअल क्य सीगनल दे दरकार तर ओके और तुम्हारा जानो जो देशे दुधर मोबाइल फोन कम्पानी रही है एक हे जि एस एम और एक हे सी डी एम ए तो जि एस एम एर बी कि जि एस एम एर यूज करी सीम कार्ड और सीटी सेलर जो ये सीम कार्ड और सीटी सेलर जो यूज करी कि रिम कार्ड रिम टा होता है एक्चुअली आर इटा रिम जो दिव बाला हो ये टेके मुल्लो तो टेक्निकल नहीं मुचार यूआईएम अर्थात रिमोवेबल मैं एक टुली के दिच्छे रिमोवेबल रिमोवेबल यूजर आईडेंटिटी मॉड्यूल इटा अच्छा मुझे रिम कार्ड तो एक बार मैं यही होता है मधेर मतलब तो सेटर पड़ी चीती आर एक टा जिनिस तो मधेर कुप का जलते पारे जानार जोन नो जस्ट जब प्रत्येक टा सेटरी एक टा आईएमई नंबर थके आईएमई आईएमई नंबर टा होती कि एक्चुअली जरे क्या हम लोग बोलते हैं जे आईएम आई की बोल बो आईएमई आईएमई नंबर हम्म ये आईएमई नंबर टा ह इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आईडेंटिटी आईडेंटिटी राइट आईडेंटिटी ये आईएमआई टा एक्चुअली की करे प्रत्येक टा सेटर एक टा सीरियल नंबर थके तुम्हें जो दी तुम्हारे सेटर आईएमआई नंबर देखते चाहो ताहले तुम्हारे सेटे स्टार सॉरी स्टार हैश जीरो सिक्स हैश इटा डायल करो डायल करे तुम्ही आईमेन नंबर देखते बार बे इटा डायल करे इटा डायल करले तुम्ही आईमेन नंबर टा देखते बार बे इटा वो चेक टा पनोरो डिजिट एक टा नंबर थे के पनोरो शंखल पनोरो डिजिट बाउंड को ये पनोरो डिजिट एक टी नंबर जेता ते वो ही कंपनी कौन कंपनी तो एरी कौन कंपनी तो एरी मॉडल को तो एवं मने कोतो आरो अन्ननो वही कोतो सीरियल नंबर कोतो ऐटा देखा है तो तुमरे जानो जो एको ना हमारे सेट टा जो दी फोन टा जो दी हारी है जाए तो अल हमरे सिम कार्ड टके और तो वही ऑपरेटरे बा कस्टमर के अरे फोन दी हमरे सिम टा बंद कर दी थे पानी किंतु सेट टा जी निये गए थे शेकिंतु सेट टा यूज़ करते बारे आर ये आईमीए नंबर टा जो दी हमरे जानी एवं ये आईमीए नंबर टा धोरे जो दी हमरे बंद करते पारी ताहोले किंतु इस सेट टा यूज़ करते पार बना हैं तो आमदेर देशे एकोनो चालू है नहीं 
কিন্তু সামনে আসবে খুব শিগগির বাইরের দেশে এটা ব্যবহার করা হয় ওদের আইএমই নাম্বার জানে যে আমার এই সেটের আইএমই নাম্বার এত এবং মোবাইল অপারেটরকে তুমি যদি কমপ্লেইন করো এবং কাগজপত্র দেখাতে পারো তাহলে সে তোমার এই চুরি হয়ে যাওয়া সেটটা ব্লক করে দিবে এটা ব্লক করে দিবে আইএমই নাম্বার ধরে তাহলে কি হবে আমাদের আইএমই নাম্বারটা যদি আমরা স্টোর করি তাহলে আমাদের সেট ছিনতাই হওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে কারণ যে নিবে সে তো ব্যবহার করতে পারবে না তো ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে ওয়েলকাম টু আইটিমি বিডি আজকের লেকচার এই পর্যন্ত শেষ করছি